నమస్తే స్పందన వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హౌస్ వైఫ్ హెల్దీ లైఫ్ ఎలా ఉన్నారందరూ బాగున్నారా నాకు తెలిసి మీరు కొంచెం గరం గరంగానే ఉండుంటారు ఎందుకంటే ఇవాళ వీడియో బాగా లేట్ అయిపోయింది కాబట్టి అంత లేట్ అవ్వడానికి రకరకాల రీజన్స్ ఉన్నాయి ఆ రకరకాల రీజన్స్ కంటే ముందు నేను చేసిన రకరకాల స్పైసీ స్నాక్స్ ఇవి అన్నమాట వీటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వీటికి షేప్ లేకపోవడం యాక్చువల్లీ షేప్ లేకపోవడం కాదు ఇవి దంపుడు బియ్యంతో చేశానన్నమాట ఈ దంపుడు బియ్యానికి మామూలు బియ్యానికి తేడా ఏంటంటే ఉంది కానీ మీరు గమనించలేనంత మైల్డ్గా ఉందన్నమాట అది ఎలా చెప్పాలంటే మీరు బనానా కేక్ ఎప్పుడైనా టేస్ట్ చూసారా బనానా కేక్ తింటే బనానా కేక్ మొత్తం తిన్న తర్వాత లాస్ట్లో బనానా ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం అలా టచ్ అవుతుంది అలాగా ఈ దంపుడు బియ్యం టేస్ట్ అనేది మనం తిన్న తర్వాత ఆఖరున ఆ టేస్ట్ ఫ్లేవర్ అనేది మీకు తేడా తెలుస్తుంది సో ఇవి నేను చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే పీసీఓడి ఉన్నవాళ్ళు షుగర్ పేషెంట్స్ ఇంకా చిన్నపిల్లలకి మనం డీప్ ఫ్రైస్ అనేవి స్నాక్స్గా ఎక్కువ పెట్టలేం ఇవైతే ఎన్నైనా తినొచ్చు ఎందుకంటే దంపుడు బియ్యం మా బాగా బలం కదా పైగా మనకు అన్ని పదార్థాలు లిమిట్లో తినాలని ఉండుంది అనమాట శనగపిండి లిమిట్లో తింటేనే బాగుంటుంది లేకపోతే గ్యాస్ ట్రబుల్ వస్తుంది అలా అన్ని లిమిట్లో తినాలన్నమాట అన్లిమిటెడ్గా తినగలిగేవి ఏంటంటే ఇవే ఎందుకంటే మనము రోజుకి నాలుగు సా మూడు సార్లు లేదా రెండు సార్లు అన్నం తింటాం కదా కాబట్టి ఈ బియ్యానికి కొంచెం లిమిట్స్ అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి మనం ఎంత కావాలంటే అంత తినొచ్చు ఓకే వీటిని చూపించేసాను మరి ఎలా చేయాలో కూడా చూపించాలి కదా వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నా ఛానల్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే లేదా ఆల్రెడీ చూసిన వాళ్ళే ఇంకా చూస్తూ లైక్ కొట్టాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళైతే నా వీడియోస్ మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ఉపయోగపడితే తప్పకుండా నా ఛానల్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వాళ్ళతో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం పదండి వెంటలోకి వెళ్దాం బాదా మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ బ్రౌన్ రైస్ అండి దంపుడు బియ్యం అనమాట దీన్ని నేను మిక్సీ జార్లో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని పౌడర్ చేసి ఒక కప్పు తీసుకున్నాను అది మిక్సీ జార్లో వేసుకుని ఎలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలో కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తానండి అంత కొన్ని బియ్యం మాత్రమే వేసుకోవాలి ఎక్కువ వేసుకుంటే పిండి అనేది మనకు చాలా కష్టమైపోతుంది అంత ఈజీగా రాదు సో పౌడర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా ఉందండి దీన్ని దీంతో జల్లించుకోవాలన్నమాట జల్లించుకుంటే కొంచెం నూక నూకగానే ఉంటుందండి అది మరి మెత్తని మనకు బయట మార్కెట్లో దొరికే బియ్యం పిండి అంత సన్నగా అయితే రాదు కొంచెం బరక బరకగా ఉంటుందన్నమాట మరి రవ్వలాగా కాకుండా మరి పూర్తిగా మిక్చర్ లాగా కాకుండా పూర్తిగా పిండిలాగా కాకుండా వస్తుంది సో అలాగా చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇది చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అండి మీరు ఈజీగా జిన్నాలో కానీ పిండి మిషన్లో కానీ వేయించుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఒక కప్పు బ్రౌన్ రైస్ పౌడర్కి అంటే బియ్యం పిండికి దంపుడు బియ్యం పిండి ఒక కప్పు వేసుకుని ఒక హాఫ్ కప్పు పప్పుల పిండి వేసుకున్నానండి పుత్నాల పప్పు దీంట్లో నేను జీలకర్ర సపరేట్గా వాము సపరేట్గా చూపిస్తున్నాను ఆ రెండు వేసుకుని మనకు కామన్గా ఉప్పు కారం ఎంత ఎంత కావాలో అంత వేసుకోండి నేనైతే ఒకటి బౌ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను మీ టేస్ట్ ప్రకారం మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేశానండి నేను సాల్ట్ అయితే కరెక్ట్గా వేశాను ఒక పావు చెంచా వరకు సాల్ట్ అయితే పడుతుంది దీంట్లో నేను నెయ్యి ఇంకా వేయలేదండి ఎందుకంటే దీంట్లోనే నెయ్యి వేస్తే మనది కొంచెం రవ్వరవ్వగా ఉంటుంది కాబట్టి అంత ఈజీగా కలవదన్నమాట కాబట్టి నేను కొంచెం వాటర్ పోసుకుని మనకు సపరేట్గా చిన్న నూకలాగా ఉంటుంది కదా ఆ స్ట్రక్చర్ వచ్చేలాగా ఆగాలన్నమాట నేను మీకు కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉండగా వేసుకోవాలో కూడా చూపిస్తానండి ఫస్ట్ అయితే మనం కొన్ని కొన్ని వాటర్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి పూర్తిగా ముద్దలాగా చపాతి పిండిలాగా కలపక ముందే మనం నెయ్యి వేసుకోవాలి నేను ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎందుకు ఫాస్ట్ చేయట్లేకపోతున్నాను అంటే మీకు నేను నెయ్యి ఎప్పుడు వేయాలో చూపించాలని ఫాస్ట్గా చేయట్లేదండి ఇలా కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ అలా పిండి కనిపిస్తుంది కదా నూకలాగా సో అలా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనము నెయ్యి వేడి వేడిగా ఉన్న నెయ్యి కానీ లేదా వెన్న కానీ వేసుకోవాలండి నా దగ్గర వెన్న ఉంది కాబట్టి నేను వెన్ననే కొంచెం కరిగించి దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అది కూడా చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో యాడ్ చేసుకుంటానండి అది కూడా మీకు చూపిస్తాను చూసారు కదా అలాగా జస్ట్ కొంచెం రవ్వరవ్వలాగా జస్ట్ కొంచెం తడి చేసి పెట్టాను అంతే ఆ కన్సిస్టెన్సీలో ఉన్నప్పుడు మనం వేడి వేడి నెయ్యి తీసుకుని చూసారా ఎంత తక్కువ నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను ఇది యాక్చువల్లీ నేను ఇప్పుడు వెన్న కరిగించి వేశానండి అది మీ ఆప్షన్ మీరు స్టాక్గా ఉన్న గీ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని మనం పకోడి పిండిలాగా గట్టిగా కలుపుకోవాలన్నమాట
కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుని మృదువుగా కలుపుకోవాలండి ఈ కలుపుకునే ప్రాసెస్ ఒక్కటే కరెక్ట్గా చేసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా అన్నీ కరెక్ట్గా వస్తాయండి చూసారు కదా ఇలా ముద్ద ముద్దగా కలుపుకోవాలన్నమాట దీన్ని ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా పక్కన ఉండనివ్వాలండి సో నేను ముద్దగా కలిపేసుకుని దాన్ని ఒక కప్పు ద్వారా మూసేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ దాకా వెయిట్ చేస్తున్నానండి ఆ లోపల మనకు ఆయిల్ అనేది కాగిపోతుంది పది నిమిషాలు అయిపోయిన తర్వాత పిండి ఇలా ఉందండి నీట్గా కలుపుకుంటున్నాను నేను మళ్ళీ ఒకసారి అది జంతికల గొట్టంలో పెట్టడానికి వీలుగా అలా నిలువుగా అనుకోవాలన్నమాట గ్లాస్ టైప్లో ఇప్పుడు నా వీడియో లేట్గా అప్లోడ్ చేయడానికి అసలు రీజన్ చెప్తానండి మీకు ఇదిగో ఈ హోల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవి అన్నమాట వీటితో ఇలాగే జంతికలు ఒత్తుకుంటే ఏమవుతుందంటే అన్నిట్లోంచి పిండి వచ్చేసి ఒకదాని మీద ఒకటి పడిపోయి ఆ జంతికలు మెత్తగా అయిపోతాయి అనమాట అందుకే నేను ఇలాగ అన్ని హోల్స్ చింతపండుతో బ్లాక్ చేసేసి ఒక ఫైవ్ హోల్స్ మాత్రం కనిపించేలాగా పెట్టుకున్నానండి ఇదైతే కొంతవరకు వర్కౌట్ అయిందని అనుకుంటున్నాను నేను సో మీకు నా త్రీ హోల్స్ ఉంటే అది అది ట్రై చేయండి మీకు కరెక్ట్ షేప్లో వస్తాయన్నమాట అవి దీంట్లో జంతిక పెట్టేసుకుని మనము నీట్గా గ్లాస్ షేప్లో పెట్టేసుకుని ఒత్తేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ లోపల మనము ఆయిల్ కాగిందో లేదో ఒకసారి చూసుకుందాం ఆయిల్ బాగా వేడెక్కింది కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఆయిల్లో వేయడం కంటే మనము మన ఆయిల్లో తీసేస్తాం కదా జాలగంట అంటాం మేము వాటిని సో ఆ జాలగంట మీద వేసి ట్రై చేశాను బట్ అది ఎందుకో విరిగిపోయింది కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఈసారి నెక్స్ట్ టైం మీకు డైరెక్ట్గా ఎలా వేయాలో చూపిస్తాను చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది ఉంటుందండి మనకు నురగా వచ్చేసరికి దాని కలర్ అనేది మనకు తెలియదు అలా తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనకు నురగా ఎప్పుడైతే ఆగిపోతుందో అప్పుడు మనకు జంతిక రెడీ అయిపోయినట్టు అనమాట అప్పుడు వెంటనే తీసేసుకోవాలి దాని కలర్ కొంచెం పచ్చిగా ఉన్నట్టు ఇదిగో ఈ గోల్డెన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కానీ మనం తీసి పక్కన పెట్టిన తర్వాత అది క్లియర్గా ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తుంది మనకి అంటే కలర్ అనేది కొంచెం ముదురుగా మారుతుంది అనమాట సో మనం జంతిక వెంటనే తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు జంతికలు నేను డైరెక్ట్గానే ఒత్తేసుకుంటున్నానండి ఆ ఫైవ్ హోల్స్లో మాత్రమే రిలీజ్ అయ్యంటే బాగుండేది బట్ సైడ్కి ఇంకొక హోల్ కూడా మీకు విజిబుల్గా కనిపించింది అనుకుంటాను దానివల్ల జంతిక షేప్ అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోయింది నేను ఈ జంతికలు ఇలాగే కాకుండా పప్పు చెక్కల్లాగా కూడా చేసుకోవడం చూపిస్తానండి అంటే వాటిని పప్పు చెక్కలు అంటారో లేదో నాకు తెలియదు నేను చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే అంటున్నాను కాబట్టి అది అలా అలవాటు అయిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇవి నూరగా తగ్గిపోయింది కదా గోల్డెన్ కలర్లో కూడా వచ్చేసాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇవి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను పప్పు చెక్కలు ఎలా వేయాలో నెక్స్ట్ టైం మీ వేసి చూపిస్తానండి సెకండ్ టైము ఇలా ఉన్నాయండి నేను ఆల్రెడీ మొత్తానికైతే ఇలా వచ్చాయండి ఈ పప్పు చెక్కలు ఇది సేవ్ అనమాట మంచి బంగారు రంగులో వచ్చాయి ఇవన్నీ సో ఇప్పుడు ఇవి ఎలా ఉన్నాయి క్రిస్పీగా ఉన్నాయో లేదా మీకు ఒకసారి కొరికి చూపిస్తాను నేను మీకు సౌండ్ వినిపిస్తుందో లేదో నాకు తెలీదు క్రిస్పీగా అయితే ఉన్నాయన్నమాట మెయిన్ దీంతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే బ్రౌన్ రైస్తో షేప్ రాలేదు నాకైతే రాలేదు మరి మీకు వస్తాయేమో ట్రై చేయండి తినడానికైతే టేస్ట్ మాత్రం మామూలు బియ్యం కంటే ఇవే బాగున్నాయండి బ్రౌన్ రైస్ తేడా అనేది కరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది బియ్యం దానికంటే కూడా 
దంపుడు బియ్యంతో చేసినవి చాలా చాలా బాగున్నాయి ఇవి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ కూడా మీరు కూడా మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి చూసారు కదండి చింతపండుతో నేను ఎన్ని రకాల ట్రిక్స్ ప్లే చేశాను యాక్చువల్లీ నాకు ఇలా తిప్పేది సరిగ్గా రాదు పైగా హోల్స్ ఉన్నవి కూడా సరిగ్గా అలవాటు లేక ఇలా వచ్చాయి మీకైతే తప్పకుండా మంచి షేప్ వస్తాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ హెల్దీ రెసిపీస్ మీ ఇంట్లో కూడా మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి ఇవి మాత్రం ఆ పిండి చేసుకోవడం మీకు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే మీరు పిండి మిషన్లో కానీ జిన్నాలో కానీ వేయించుకోవచ్చు అనమాట అదైతే ఈజీ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు కరోనా ఉంది కాబట్టి నేను మిక్సీ జార్లోనే వాడాను అది వర్కౌట్ అయింది మీరు అనుకున్నట్టు బియ్యం పిండిలాగా అంత పౌడర్ లాగా ఏం రాదండి దంపుడు బియ్యం కొంచెం బరగ బరగ్గానే వస్తుంది అయినా సరే ఇవి ఇలా వస్తాయి అనమాట ఇవి నేను ఇందాక తిని చూపించలేదు కదా సో ఇప్పుడు తిని చూపిస్తాను తెలుస్తుందా నాకు తెలిసి మీకు సౌండ్ వినిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను బట్ వినపడకపోయినా పర్వాలేదు మీరు మాత్రం ఇవన్నీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో నా కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి ఇంకా నా ఇంకా నా ఛానల్లో వీడియోస్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి ఓకే బాయ్